ಅದನ್ನು ಡಿ ವಿ ಜಿ ಎಸ್ ಚಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾತಿದೆ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳ ಪದ್ಯ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ನೈನ್ ತ್ರೀ ಒನ್ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳ ನಮಕಾನುವಾಕಗಳ ಕೇದಾರ ಗೌಳ ಮಣಿರಂಗಾರ್ಭಿಗಳ ನಾದಂಗಳಲ್ಲಿ ಮನವ ಬೆರೆಸಿ ನೀನು ಉತ್ಕ್ರಮಿಸೆ ಸಾಧನವು ಮುಕ್ತಿಗದು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸಾಧನ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ಸಾಯೋ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳ ವೇದಾಂತದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಮಕ ಅನುವಾಕಗಳ ವೇದಾಂತದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ವೇದಾಂತದ ವೇದದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೇದಾರ ಗೌಳ ಮಣಿರಂಗ ಆರಭಿ ಸಾರಿ ಮಣಿರಂಗ ಆರಭಿಗಳ ನಾದಂಗಳಲ್ಲಿ ಮನವ ಬೆರೆಸಿ ಆ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮನವನ್ನು ಬೆರೆಸಬೇಕು ನೀನು ಉತ್ಕ್ರಮಿಸೆ ಎರಡು ಭಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ವೇದಾಂತ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಎರಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊದಲು ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮಕಾನು ವಾಕ್ಯಗಳು ಎರಡೂ ಇರಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಗೀತ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎರಡೂ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಇದ್ದು ಆ ನಾದಂಗಳಲ್ಲಿ ಮನವ ಬೆರೆಸಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನೀನು ಉತ್ಕ್ರಮಿಸೆ ನೀನು ಆ ಜೀವ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧನವ ಮುಕ್ತಿಗದು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರು ವೇದಾಂತದ ಮಾತು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಆಗದವ್ರದ್ದು ವೇದಾಂತದ ಮಾತು ಬರೋಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಈಸ್ ಅ ವೆಹಿಕಲ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಭಾವನೆಗಳು ಪ್ರಚಾರ ಆಗೋದು ಪ್ರಚುರ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆ ಸಂಗೀತದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ತಲ್ಲೀನವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ವೇದಾಂತ ಬರಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಗೀತ ಎರಡೂ ಉದ್ದೇಶ ಎಷ್ಟೇ ಒಂದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಎರಡೂ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಎರಡೂ ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧನವು ಮುಕ್ತಿಗದು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಈ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸಾಧನ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗೋದಲ್ಲಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಿಷ್ಕಾರ ಆಗಬೇಕು ತಪಸ್ಸಾಗಬೇಕು ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ತರಹದ ಅಂತ್ಯಕಾಲದ ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸತತವಾದ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೇಕು ಬಾಯಿಗೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಏನು ಬರಬೇಕು ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ ಇಡೀ ಜನ್ಮ ನಾನು ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಕಳೆದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಮಾತೇ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಘಟನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿದ್ದರು ಒಬ್ಬ ರಾಜ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ಕಟ್ಟಿ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಈ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೆ ಈಗೂ ಹಾಗೇನೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವ್ರೇನಂದ್ರು ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಮಠದ ದೇವ ದೇವ ರಾಜಂದು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೋಮಾರಿಗಳು ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಬರೀ ಪೂಜೆ ಅಂತಾರೆ ಹರಟೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಂತ್ರಿ ಹೋದ ನೋಡೋದು ಹಣ್ಣಿದೆ ದಿನಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಊಟ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗೇ ಇದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳಿಕಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡಿತಾರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೋಸ್ಕರ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ದಿನಾಲೂ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮಂತ್ರಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಏನು ಸುಮಾರಿಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರಿಗೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಅಂತಾರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ಹರಟೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ಹೊತ್ತು ಮೂರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರಾಜನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಯಾಕೋ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಬಂದಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಂತೆ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳು ತಕರಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳೋದು ಉಂಟ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಆದ್ದರಿಂದಂತೆ ಏನು ಸುಲಭ ಇದೆ ಭಾಳ ಸುಲಭ ಇದೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ರಾಜನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಹೊರಟರು
ಅದು ಇಡೀ ದಿವಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿರಬೇಕು ನನ್ನ ಜೀವನ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಜೀ ಪ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಇದ್ದರೆ ಸಾಯೋ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ರಾಮ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಇದು ಏನೇನು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾಗಿತ್ತು ಅದೇ ಕೊನೆಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಸತತವಾದ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗಯುಕ್ತೇನ ಚೇತಸ ನಾಣ್ಯಗಾಮಿನ ಪರಮಂ ಪುರುಷಂ ದಿವ್ಯಂ ಯಾತಿ ಪಾರ್ಥಾನು ಚಿಂತೆಯಂ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತು ಪಾರ್ಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆತ್ಮದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವನು ಮಾತ್ರ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡೋದು ಹೊರತು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಇದೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಅಂದರೆ ಸಾಯೋ ಕ್ಷಣನೇ ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥನೂ ಇದೆ ಅಹಂಕಾರ ನಾಶ ಕೂಡ ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಸಾಯೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರ ನಾಶ ಆಗಬೇಕು ಅಹಂಕಾರ ನಾಶ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದೊಂಥರದ ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಅಹಂಕಾರದ ಅಂತ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಆಗೊಂದು ಅದು ಆಗುವಂಥದ್ದು ಧ್ಯಾನದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಧ್ಯಾನದ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಕಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಐಕ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ ವಿ ಜಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನವ ನಾಳುವುದು ಹಠದ ಮಗುವ ನಾಳುವ ನಯದೆ ಈ ನೀತಿ ನಿಂತು ಸವಿಯುಣಿಸು ಸವಿಕಥೆಗಳಿಂದೆ ಅನುಕೂಲಿಸದು ಬರೆಯ ಕೂಗು ಬಡಿತಗಳಿನದೆ ಈ ನೀತಿತ್ತು ಮರಸಿನಿತ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಆ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ತೂಕದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಡಿಸಿದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತೇ ಅದು ಮನವ ನಾಳುವುದು ಹಠದ ಮಗುವ ನಾಳುವ ನಯದೆ ಈ ಮೊಂಡ ಮಗು ಇರ್ತವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಕು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂಗಿರಬೇಕಾದ್ದೇ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹಠ ಮರಿತಾವೆ ಯಾರ ತಾಯಿಂದ ಕೆಲವು ಮನ ಮಗು ಭಾಳ ಹಠ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದಾಗ ಸಂತೋಷ ಪಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ದುಃಖ ಪಡಬೇಡಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಲಕ್ಷಣ ಅದು ಮಗು ಮನವ ನಾಳುವುದು ಹಠದ ಮಗುವ ನಾಳುವ ನಯದೆ ಈ ನೀತಿ ನೀತು ಸವಿ ಉಣಿಸು ಸವಿ ಕಥೆಗಳಿಂದ ಆ ಮಗು ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಮ್ಮನ ಪುಣ್ಯ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ ಆ ನೋಡು ಚಂದ್ರಪ್ಪ ನೋಡು ಅಲ್ಲೊಂದು ಬಸ್ ನೋಡು ಆ ಲಾರಿ ನೋಡು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕು ಈ ನೀತಿ ನೀತು ಸವಿ ಉಣಿಸು ಒಳ್ಳೆ ಊಟನೂ ಇರಬೇಕು ಸವಿಯಾದ ಉಣಿಸಿರಬೇಕು ಸವಿ ಕಥೆಗಳಿಂದ ಅನುಕೂಲಿಸದು ಬರೆಯ ಕೂಗು ಬಡಿತಗಳಿನದೆ ಕೆಲವರು ಬರೇ ಬೈತಿರ್ತೀನಿ ನಾನೊಂದು ಕತೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿದ್ದರು ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮನೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅದು ಒಂದೇ ಗೋಡೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬಂದರು ಆ ಮನೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದರು ನನಗೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗೋದೇ ಸೂಟಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗೋನು ಹೊಸ ಮನೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ವಾರ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದ್ರು ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ನಜ್ಮಾರ ನಾನು ಕೇಳಿದರು ತಹಶೀಲ್ದಾರು ಏನು ತೆಲುಗು ಬರುತ್ತೇನೋ ತುಂಬ ತೆಲುಗು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವ ತೆಲುಗು ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಬರುತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ನನಗೆ ಭಾಳ ಬರಲ್ಲ ಒಂದು ಸ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದೆ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯ ಬರುತ್ತಾ ಅದೆಂತ ಮಹಾವಾಕ್ಯಪ್ಪ ಅದು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ನಾ ಅದೇ ಚಂಪಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಸ್ತಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನನಗದು ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತು ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಚಂಪಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಸ್ತಾನು ಅಂತ ಅಯ್ಯೋ ಕರ್ಮ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆಯೋ ಅಂದರು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಅದ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಮತ್ತು ಹಂಗೆ ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಚಂಪಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಸ್ ಕೆನ್ನೆ ಗೆಡ್ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂದ ಹಂಗೆ ಅಂದರು ಆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ ಅದು ಗೊತ್ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂತಿದ್ದು ಅಂದರು ನನಗೇನಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ಆ ಮನೆ ಸಾಮಾನು ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಗ ಮಂಜು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಹುಡುಗ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಐವತ್ತು ಬಾರಿ ಕೂಗ್ತಿದ್ರು
ಹೇಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂರು ಗುಣ ಇರಬೇಕು ಯಾವನಿಗೆ ಈ ತಪಸ್ಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಿಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏಕಾಗ್ರವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೋ ಅವನು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಇದೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತ್ಮದ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ಆತ್ಮದ ಅನುಭವ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂರು ಗುಣ ಬೇಕು ಕೃಷ್ಣ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ತೂ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸಮತೆ ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ಶಮ ಸಮತೆ ಸಂಯಮ ಶಮ ಈ ಮೂರು ಇದ್ದಾಗ ಆತ್ಮ ಹದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಬುದ್ಧಿ ಒಂದು ಹತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ ಹತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮಮತೆ ಅನ್ನೋದು ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ ಮಮತೆ ಹೋದಾಗ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತದೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅದು ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಬಂದಾಗ ಮಮತೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ನನ್ನದು ಅಂತಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಬರ್ಬೋದೇನೋ ಧ್ಯಾನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಮತೆ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಧ್ಯಾನ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದೇ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಪದ್ಯ ಕಗ್ಗದ್ದಿದೆ ಆ ಪದಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ಜೋಡಿಸಿದಂಗಿದೆ ಸಮತೆ ಸಂಯಮ ಶಮಗಳಿಂ ಭವನವನ್ನು ಭವವನ್ನು ಒಲಗಿಸಿ ಸಮತೆ ಸಂಯಮ ಶಮಗಳಿಂ ಭವವನ್ನು ಒಲಗಿಸಿ ಸಮ ನಿಪ್ಪುದು ಮತಿಯ ಹದ ಆತ್ಮಾನುಭವಕ್ಕೆ ಮಮತೆ ಅಳಿವಿಂ ಜ್ಞಾನ ಪಾಂಡಿತ್ಯದಿಂದಲ್ಲ ಶ್ರಮಿಸು ಇಳಿಯ ಗಾಣದಲ್ಲಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಪದ್ಯ ಏಳ್ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಏಳ್ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದನು ಹಾಗೆ ಸಮತೆ ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ಶಮಗಳಿಂದ ಭವವನ್ನು ಒಲಗಿಸಿ ಈ ಭವ ಇದೆಯಲ್ಲ ಜೀವನ ಇದು ನಡೆಸಬೇಕು ಈ ಮೂರು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೂರು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಸಮನಿಪುದು ಮತಿಯ ಹದ ಸಮನಿಪುದು ಆಗ್ತದೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಮತಿಯ ಹದ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಈ ಮೂರು ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯ ಹದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಆತ್ಮಾನುಭವಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಆಗೇನಾಗ್ತದೆ ಮಮತೆ ಅಳಿವಿಂ ಜ್ಞಾನ ಮಮತೆ ಹೋದಾಗ ಜ್ಞಾನ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಪಾಂಡಿತ್ಯದಿಂದಲ್ಲ ಶ್ರಮಿಸು ಇಳಿಯ ಗಾಣದಲ್ಲಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಆ ಪದ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಬರೀ ಇಳೆ ಅಂದರೆ ಸಮುದಲ್ಲ ಅದು ಗಾಣ ಅದು ಹಾಕಿ ಹರಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ ನನ್ನ ಅದರೊಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಶ್ರಮಿಸು ಇಳಿಯ ಗಾಣದಲ್ಲಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅದೇ ಮುಂದಿನ ಪದ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಪದ್ಯ ಎಂಟು ನೂರ ಹತ್ತು ಬರೀ ಭಕ್ತಿ ಬರೀ ಕರ್ಮ ಬರೀ ತರ್ಕ ದೊರಕಿಸಿದು ಪರಮಾತ್ಮ ದರ್ಶನವ ಬರೀ ಭಕ್ತಿ ಬರೀ ಕರ್ಮ ಬರೀ ತರ್ಕ ದೊರಕಿಸದು ಪರಮಾತ್ಮ ದರ್ಶನವ ಬೇಕದಕ್ಕೆ ತಪಸ್ಸು ಬೇಕದಕ್ಕೆ ತಪಸ್ಸು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜೀವನಾನುಭವ ತಾಪದಿ ಮತಿಯು ಪರಿಪಕ್ವವಾಗಲದು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮತಿ ಪರಿಪಕ್ವ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಭಕ್ತಿ ಬರೀ ಕರ್ಮ ಬರೀ ತರ್ಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದ ತಪಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಹದ್ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಸಂವಾದ ಆಗಿ ಬರೋದು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ತಪಸ್ಸು ಬೇಕು ಸಾಧನೆ ಬೇಕು ಏಕಾಗ್ರ ಚಿತ್ತ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದವು ಬೇಕದಕ್ಕೆ ತಪಸ್ಸು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ಅನುಭವ ತಾಪದಿ ಮತಿಯು ಪರಿಪಕ್ವವಾಗಲು ಅದು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಬೇಯಬೇಕು ಬೆಂದಾಗೆ ಆಗೋದದು ಅನುಭವ ತಾಪದಿ ಮತಿಯು ಪರಿಪಕ್ವವಾಗಲದು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಬರೀ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಇರಬೇ